டாக்டர் சி கே நந்தகோபாலன் தமிழ் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியாளருடன் திரையுலக பிரபலம் திரு ராஜேஷ் அவர்கள் நடத்தும் நேர்காணல் தனி சிறப்பு பெற்ற தமிழ் விஞ்ஞானத்தில் படைப்புகளை அறிந்து கொள்ள உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் உங்களை சந்திப்பதில் மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வணக்கம் வணக்கம் மகிழ்ச்சி இந்த நகர்ப்புறங்கள்லாம் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா இந்த குளோரின் கலந்த நீர் குடிநீர் மற்றும் குளோரின் கலந்த நீச்சல் குளத்திலெல்லாம் நிறையா கலந்து விடுறாங்க அப்படி அந்த குளோரின் கலக்கலைனா அந்த வாட்டரில் வந்து ஏதோ வியாதி வந்துடும் அப்படி இப்படின்னு ஒரு பயன்படுத்துகிறாங்க இது கலந்தால் தான் நன்மை மக்களுக்குங்கிறாங்க அது மக்களுக்கு நிறைய படித்தவர்கள் அதில் கொஞ்சம் சந்தேகத்தை கலப்புறாங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே கலந்துருக்குது அவங்கள்ட்ட அது என்னன்னு சொல்லு சொல்லுங்கள் நகர அமைப்புகள் நாம் நகரம் நகரங்களை அமைத்து ஒரு சமுதாயமாக வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறோம் இன்று அந்த நகரங்கள் விரிவடைந்து இன்றைக்கி நீங்கள் த தமிழ்நாடு ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு பேர் தான் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கான் ஏனை இடங்களில் சென்னையில் மட்டும் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் இருக்கும் அப்பா இதுதான் அவங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற புள்ளி விவரம் ஸோ நகரப்புறங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு இடம் இருந்தாலும் நமக்கு பத்துவதில்லை முன்னாடி வீடுகள் இருந்தது இப்போ அது உயரமான கோபுரங்கள் ஆகிவிட்டன ஒரு வீடு இந்த இடத்தில் இருபது குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன இவை அனைத்திற்கும் அந்த நீரை ஆதாரமாக கொடுக்க வேண்டும் சமையலுக்கு குளிப்பதற்கு அனைத்திற்கும் ஸோ உங்களுக்கு தண்ணீர் எங்கே வந்த ஒரு நீர் எங்கே இருந்து வரும் மழை மழை வழியாக வருகிறது ஏரிகளில் அதை தேக்கி வைத்து இப்போ சென்னை உதாரணமாக எடுத்துக்கினீங்கன்னா ரெடியில்ஸ் இருக்குங்க சோழவரம் இருக்கு பூண்டி இருக்கு செம்பரம்பாக்கம் இருக்கு எங்களுக்கு தண்ணீரை தேக்கி வைத்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் அவை அந்த தண்ணீரை குழாய்கள் வழியாக தண்ணீர் நிலையங்களுக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படி வரும் பொழுது அதில் நிறைய அசுத்தங்கள் இருக்கும் அதை விளக்க வேண்டும் விஞ்ஞான ரீதியாக நவீன விஞ்ஞானத்தின் வழியாக படிகாரத்தை பயன்படுத்துவார்கள் ஓஹோ சரி சரி சார் அந்த அந்த தண்ணீரை தூய்மையாக கண்ணாடி மாதிரி மாற்றுவதற்கு பிறகு அதில் உள்ள நுண்கிருமிகளை கொள்வதற்கு விளக்குவதற்கு இந்த குளோரின் என்ற அந்த ஒரு ரசாயனத்தை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குளத்தில் போய் ரொம்ப குட்டைங்கிற ஒரு இடத்துல போய் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் தண்ணி அதை எடுத்து கொண்டு வந்து நாலஞ்சு தேத்தாங்கொட்டையை போடுவாங்க அது அப்படியே டிஸ்டில் வாட்டர் மாதிரி உங்களுக்கு தண்ணீரை தூய்மைப்படுத்திவிடும் ஓஹோ கிராமத்தில் அது உண்டு நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு செப்பு அண்டா எடுத்து தண்ணீரை ஊ ஊற்றி வைத்து விட்டு ஒரு சிறிய துணி எடுத்து பருத்தியால் நெய்யப்பட்ட துணி எடுத்து ஒரு இருபது தேற்றான்கோட்டையை போட்டு ஒரு மூட்டையாக கட்டி அதில் போட்டு வைத்து விட்டீர்களானால் தண்ணீரை அது தூய்மைப்படுத்தி ஆமாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அது எனக்கு அது ஒரு மூணு மாதத்திற்கு வேலை செய்யும் அதுக்கு பிறகு வேறு தேற்றான்கோட்டை அது அந்த தண்ணியில் இருக்கும் அசுத்தத்தை அனைத்தையும் முறிந்து கொள்ளும் இங்கே நம்ம வந்து படிகாரத்தையும் குளோரினையும் ரசாயனமாக யூ பயன்படுத்தி பயன்படுத்திக்கிறோம் பயன்படுத்தி இப்போ அந்த அந்த நீர் நம்மளுக்கு குழாய்கள் வழியாக வீடுக்குள் வரும் பொழுது உங்களுக்கு போன நிகழ்ச்சியில் கூட சொல்லியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் எடுத்து நுகர்வீர்களே ஆனால் அதில் அந்த வாசனை உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரசாயன வாசனை இதை நீங்கள் நிறைய வீட்டில் இருக்கும் செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றினால் அந்த அந்த நீரை ஊற்றினால் அது செ அது செத்து போதுங்க அது இறந்து விடுகிறது எது தாவரம் தாவர அந்த தாவரம் அழிஞ்சிடும் இந்த எந்த தண்ணியை இந்த குளோரின் கலந்து ஐயோ ஆ சொல் மீன் கூட செத்து போடுறாங்க மீன் எல்லாம் ஆ மீன் இறந்துரும் ஆமா ஒரு ஒரு தொட்டியில அழகாக பல வண்ணங்கள் உண்ட மீன்களை வைத்திருக்கிறீர்கள் கொஞ்சம் ஒரு 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 டம்ளர் அளவு கலந்தால் போதும் ஒரு 200 ml போட்டு எடுத்து அதுல போடிங்கனா அந்த மீன் எல்லாம் இறந்து போகுது ஏனா அதுக்கு அங்க ஆக்ஸிஜன் மீன் எங்கே வாழும் நீரில் ஓட்டு கரைந்திருக்க வேண்டும் ஓட்டு நீரில் எவ்வளவு இருக்கும் இருக்கும் என்றால் சராசரியாக ஒரு நாலு ஐந்து மில்லிகிராம் ஒரு லிட்டருக்கு இருக்கும் ஓட்டுவை வாயுமண்டலத்திலிருந்து நீர் கிரகித்துக் கொள்கிறது இந்த ஓட்டு இந்த இரண்டு ஆக்சிஜன் இணைந்த அணுக்கள் எட்டு மில்லிகிராமுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் அங்குதான் உங்களுக்கு அந்த அக்வா லைஃப் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த மெரைன் லைஃப் பயாலஜி மெரைன் பயாலஜி அந்த மீன்கள் உங்களுக்கு நிலைத்திருக்கும் அந்த ஓட்டு குறைய ஆரம்பித்து விட்டதுனால் அது ஓட்டு அதிகம் இருக்கும் இடத்திற்கு போய்விடும் புரியுது 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 இந்த குளோரின் கலந்த நீரை அந்த மீன் தொட்டியில் உழுத்தும் பொழுது ஓட்டு குறைந்து விடுகிறது 
அதனால் மீனால் அங்கே வாழ முடியும் இறந்து விடுகிறது இந்த செட்டி நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முத்தம்னு ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று வந்து அந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து நிறைய பேர் வந்து குளிக்கிறது மற்ற உடலில் இருக்கக்கூடிய நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் உங்களுக்கு அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் அதனால் அந்த தண்ணீரை அதிகபட்சமான குளோரின் கலந்து வந்து பயன்படுத்துபவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாத வகையில் வைப்பதற்காக அந்த நிலையை தான் நாம் கையாள வேண்டியிருக்கிறது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தினமும் நீங்கள் ஒரு மணி நேரமோ இரண்டு மணி நேரமோ அந்த நீச்சல் குளத்தில் வந்து நீந்தும் பொழுது இந்த தண்ணீர் உங்களுக்கு முதல் சருமத்தை கெடுக்க ஆரம்பிக்கும் பல தொல்லைகளை ஏற்படுத்தும் உங்களுக்கு முடி கொட்டிவிடும் ஓ நீங்க ஒரு தடவை சொன்னீங்க சாதாரணமாக தண்ணி குளத்துல போய் குளிச்சோம்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணியை நம்ம உடம்பு உறிஞ்சும் சொன்னீங்க இப்பொழுது குவாண்டம் பயாலஜி குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் என்ற ஒரு பிரிவு இருக்கிறது நவீன விஞ்ஞானத்தில் அது அணுக்கள் அணுக்களில் உள்ள துகள் துகள்கள் அவை அவற்றை பற்றி படிப்பது நம் உடம் உடலும் அணுக்களால் ஆனப்பட்டது தான் கட்டப்பட்டது அதனால் அந்த அந்த குவாண்டம் பயாலஜி குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் பிரின்சிபல்ஸை எடுத்துன்னு வந்து குவாண்டம் பயாலஜி என்ற ஒரு ஆராய்ச்சியை கடந்த முப்பது வருடங்களாக மேன்மையாக செய்து கொண்டு ஒரு உடல் அமைப்பு அணுக்களின் வாயிலாக எப்படி தகவல் பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்தின ஆராய்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் முக்கியமாக பங்கு வகிப்பவர் டாக்டர் ஜாக் ரூஸ் என்பவர்கள் முப்பது ஆண்டு கால அவரு அவருடைய ஆராய்ச்சி பணிகள் அனைத்தையும் நீங்கள் யூடியூபில் சென்று பார்க்கலாம் அதில் அவர்கள் அந்த உடலை ஆராய்ந்து நாம் ஒரு 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 வேலை குளிக்கும் பொழுது நம் உடல் நம் தோலின் வழியாக ஒன்றிலிருந்து ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணீரை நீரை உறிந்து கொள்கிறது ஓ அதனாலதான் கிராமத்துல சொல்லுவாங்க ரொம்ப நேரம் தண்ணியில குளிக்காதீங்களா நல்லது இல்லாமாங்க ஆமா ரொம்ப நேரம் தண்ணிக்குள்ள கிடக்காதரா அப்படிமாங்க ஆமா ஞாபகம் இருக்கு சளி பிடிச்சுக்கும் ஆமாம் அவங்களுக்கு த த தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நம்ம நாம் இந்த பூமியின் மேல் வானத்தில் இருக்கிறோம் பூமி முடிந்தவுடன் வானம் தொடங்கி விடுகிறோம் ஆமாம் 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 வானத்தில் இருப்பவர்கள் வாயுமண்டலத்தில் இருப்பவர்கள் நீரில் நீங்கள் இருக்கலாம் அதற்கு ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு உடல் தன் ஒத்துழைக்கும் அதற்கு மேல் அதிகம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு அது சில பாதிப்புகளை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் இந்த செட்டி நாட்டில் நிறைய அந்த ஓப்பனாக அந்த முத்தம் நுண் வச்சு கானரில் ஒரு இடம் வச்சு அந்த தண்ணியை பிடிச்சி வருஷ கணக்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய காப்பர் விசல்ஸில் அந்த மழை தண்ணியை பிடிச்சிக்கிறாங்க அது ஒரு பண்பாக அவங்க வீட்டில் கலாச்சாரம் இருக்குது நீர் பஞ்சபூதத்தில் நீர் நீர் தெய்வீகமானது நீருக்கு மொழி உண்டு நீருக்கு நினைவாற்றல் உண்டு அது என்ன சொல்கிறாங்களே நினைவாக நீருக்கு சக்தி உண்டு நீர் பிரபஞ்சத்திலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்வீச்சுக்களை தன்னுள் வாங்கி கொண்டே இருக்கும் ஏன் இந்த பூமியில் இயற்கை அல்லது இறைவன் எழுபத்தி ஒரு சதவிகிதம் நீர்நிலையில் தான் இருக்கிறது இருபத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் தான் நிலப்பரப்பு இருக்கிறது இந்த கடல் மற்றும் சமுத்திரம் அந்த சோடியம் குளோரைடு என்ற கூடிய அந்த உப்பு கரைந்த நீராக இருக்கிறது செலைன் வாட்டர் நல்லா தெரியும் கவனிக்கணும் நீங்க பிரபஞ்சத்தில் இருந்து என்ன விதமான கதிர்வீச்சுகள் வருகின்றன அந்த கதிர்வீச்சுகளில் ஏனைய கதிர்வீச்சுகள் பூமியில் தரையில் மேல் வாழும் ஜீவராசிகளுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் அதை முழுவதுமாக கிரகித்துக் கொள்வது இந்த உப்பு நீர் இதைதான் அவர்கள் இயற்கையின் அந்த தத்துவத்தை படித்தவர்கள் தமிழ் முன்னோர்கள் எந்த ஒரு திடப்பொருளும் பூமி நோக்கி வருமேயானால் அது அந்த வாயுமண்டலத்தை நெருங்கும் பொழுது சூடு ஏற்பட்டு காற்றை உராய்ந்து கொண்டு வரும் பொழுது எரிந்து போகும் அது மிக பெரியதாக இருந்து பாதிதான் எரிந்து போகிறது மிக பெரிய அளவு வந்து நம் பூமியின் மேல் விழப்போகிறது என்றால் அது கடல் இல்ல சமுதிரம் எழுத்துக்குது பார்த்திருக்கேன் தரைமையில் வந்து விழுவது மிக மிக கடினம் மிக மிக அரிது அரிது இந்த கடலும் சமுத்திரமும் தான் நாம் உயிரோடு இருப்பதற்கு துணை செய்வது ஓ சரி சார் மழை நீர் மிக அற்புதமான ஒன்று அது எச் த்ரீ ஓ டூ என்ற தண்ணீராகத்தான் அமைந்து உங்களுக்கு வருகிறது வானத்தில் இருந்து பொழிகிறது தரையில் வந்து தொட்டவுடன் அது நீராக மாறிவிடும் ஏன் அந்த செப்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை தேக்கி வைக்கிறார்கள் என்றால் அந்த செப்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் இருக்கும்போது தண்ணீர் 
செப்பு அந்த தண்ணீரை தூய்மையாக காத்துக்கொள்ளும் ஓ சரி சரி சார் உங்களுக்கு தேவையில்லாத அந்த கதிர்வீச்சுகளை அது உள்வாங்கி தன்னை அசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளாது கடல் நீர் தன்னை எவ்வளவு ஒன்றுமானாலும் அசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை கிடையாது நாம் இருக்கும் தண்ணீர் அசுத்தப்படுத்தக்கூடாது அதுக்கு மிகவும் துணை புரிவது அந்த செப்பு பாத்திரம் செப்பு பாத்திரம் நிலத்தடி நீர் மற்றும் சேமிக்கப்படும் தண்ணீரில் அதிகப்படியான மாசுக்கள் எவை இதில் வந்து முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்று தான் நாம் பயன்படுத்தும் இந்த நவீன விஞ்ஞானத்தின் தொழிற்சாலைகள் ரசாயனங்கள் இவை நம் நீரின் ஆதாரங்களை மாசுபடுத்தி விட்டன அதில் முக்கியமான ஒன்று யூரியா அது அறுபத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டில முதல் முதல்ல கடலூர்ல ஜப்பான் நாட்டிலிருந்து வந்து இறங்குகிறது பதினைந்து ஆண்டு காலங்களில் இந்தியாவில் பூராக யூரியாவை பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் அது மண்புழு முற்றும் முற்றிலும் இல்லாமல் ஆக்கி விடுகிறது அதெல்லாம் நாம் விவசாயத்தை பற்றி பேசும் போது பேச போகிறோம் இந்த யூரியா பயன்படுத்துவதனால் யூரியான்றது ஒன்றும் இல்லைங்க கச்சா எண்ணெயை பயன்படுத்தும் பொழுது நம்மளுக்கு அமோனியா ஏற்படும் அந்த அமோனியாவை ஒரு குழாயின் வழியாக அந்த ரசாயன உரங்கள் தயாரிக்கும் ஒரு ஒரு நிறுவனம் அமைத்து அதற்குள் எடுத்து சென்று அந்த அமோனியாவை கரியமில வாயு சிஓ டூவுடன் இணைக்கும் பொழுது அமோனியம் கார்பனைட் பிறக்கும் அதிலிருந்து வருவது தான் யூரியா இந்த யூரியாவை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு மண்ணில் தாவரம் இருக்கும் மண்ணில் கலந்து தண்ணீரை பாய்ச்சும் பொழுது அது அந்த ஈரத்தில் மண்ணோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு நைட்ரஜன் வாயுவை வெளிப்படுத்தும் அதுதான் தாவரங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடியது ஆனால் அது இந்த ரசாயனம் வாயிலாக வழுவதனால் இட் இஸ் கெமிக்கல் பேஸ்ட் நைட்ரஜன் ரசாயனத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நைட்ரஜன் இந்த நைட்ரஜன் மழை பெய்யும் பொழுது அதிகபட்சமாக பூமியில் இறங்கி நம் நீரின் ஆதாரங்கள் அனைத்திலும் கலந்து விடுகின்றன அதனால் ஏற்படக்கூடியது நீல நிற பாசி ப்ளூ ஆல்கே விச் இஸ் ஹையஸ்ட் டாக்சிக் இன் நேச்சர் அதிகபட்சமான விஷத்தன்மை வாய்ந்தது இதை நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை இன்றைக்கு ஆற்றுக்கு நடுவே நீங்கள் கட்டியிருக்கும் அணைகள் பெரிய ஏரிகள் குளங்கள் தரையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் கோடிக்கணக்கான அந்த ஊற்றுகள் இவை அனைத்தும் இந்த ரசாயன உரத்தின் பயன்பாட்டால் ஏற்பட்ட நைட்ரஜன் வாயு கலந்து விஷமாக மாறிவிட்டது இந்த பூதாகரமான இந்த தொழிற்சாலைகள் போன்றவைகள் நம்ம ஊர் கிராமத்தில் பற்றையில் செய்கிற அந்த வேச வேலைகள் அதெல்லாம் விட்டுருங்க என்றைக்கு நீராவி என்ஜின் வந்துச்சோ என்றைக்கு கரண்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்களோ அன்னையிலிருந்தே நம்மளுடைய நிலத்தடி நீரும் நம்ம இது நிலமும் மாசுபட ஆரம்பிச்சிருச்சு சயின்ஸே நம்மளுக்கு எதிரியாக தானே இருக்குது அதாவது எப்படி என்றால் விஞ்ஞானம் என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதலின் அறிவாற்றலின் வெளிப்பாடுங்க அதில் நாம் எண்ணற்றவைய கண்டுபிடிக்கிறோம் படைக்கிறோம் தொழில்நுட்பங்களை தயாரிக்கிறோம் நம்முடைய ஆரோக்கியத்திற்கும் நம்முடைய வளமான வாழ்க்கைக்கும் இது ஒரு பகுதி விஞ்ஞானத்தில் வியாபார சந்தை என்று வரும் பொழுது நாம் கண்டுபிடித்து நாம் வடிவமைத்து நாம் படைத்த அனைத்துக்கும் எதிராக அனைத்து காரியங்களையும் செய்து இவை அனைத்தும் நம் பயன்பாட்டுக்கு இல்லாமல் செய்து விடுகிறோம் எதிரியாயிடு வியாபாரம் என்று வரும் பொழுது எதிரியாயிடுது மனித குலத்தில் இன்றைய நிலையில் தண்ணீர் மூலம் வரக்கூடிய வியாதிகள் தான் மிக மிக முக்கியங்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு மஞ்சகாமாலை கெட்ட நீரை எங்கேயோ குடிச்சிட்டிங்கிறாங்க அதுக்காக எல்லாருமே பாட்டில் தண்ணீர்லாம் குடிக்கிறாங்க நான்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது கிணத்தலையில் தண்ணி குடிச்சிருக்கோம் யார் வீட்லேயா தண்ணி வாங்கி குடிப்போம் ஹோட்டலில் எல்லாம் பைப்பில் தெருக்குழாயிலாம் தண்ணி குடிச்சிருக்கோம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இன்னும் ஒரு பழம் நல்ல வாய்க்காலே கூட தண்ணி குடிச்சிருக்கோம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு இந்த ஜாண்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மஞ்ச காமாலை இந்த டைஃபாய்டுங்க அப்புறமா இந்த காச நோய் டெங்கு சிக்கன் வழியாக பரவக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து மற்ற கிருமிகள் நம் உடலுக்கு ஒவ்வாத கிருமிகள் நம் உடலில் தண்ணீர் வழியாகவோ பூச்சிகள் வழியாகவோ வரும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய வியாதிகள் இது ஒரு பக்கம் இது கிடையாது தண்ணீரினால் தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தினால் உங்கள் நீர் மாசுபட்டதினால் அந்த நீரை நாம் எவ்வளவுதான் நம்ம தூய்மைப்படுத்துகிறோம் நமக்கு தெரிந்த அளவில் அதை பயன்படுத்துவதனால் ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய குறைபாடு ஒன்றுதான் நம்மளுடைய தற்காப்பு சக்தி குறைந்து விட்டது ஓ சரி 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 எதிர்ப்பு உறுப்புகளின் இயக்கம் குறைந்து விட்டது தற்காப்பு சக்தி குறைந்து விட்டாலே 
மற்ற வியாதிகள் நம்மை தாக்கக்கூடிய எளிதான ஒரு சூழல் இந்த உடல் ஒன்றுமே செய்ய முடியல அந்த உடலால் எந்த ஒரு சிறிய வியாதியும் உங்களை எளிதான நேரத்தில் தாக்கிவிடும் அது அதுக்கு முக்கிய காரணம் உங்கள் நீரின் மாசு உங்கள் தற்காப்பு சக்தியை இன்று குறைத்து விட்டது அது அதனால வரக்கூடிய உணவு அவனுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஜலதோஷம் வந்தா பெரிய விஷயம் காய்ச்சலே கிடையாது காய்ச்சலே வராது அவன் எதை வேணா திம்பான் எங்க வேணா போவான் இன்னைக்கு இங்கிருந்து பூனால போய் தண்ணி குடிச்சாலே நீங்க ஜோரம் ஆமா 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 நீங்க பாம்பேல போய் எதனா நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு சரியெல்லாம் போயிடுது இன்று இருக்கும் இளைஞர்கள் குழந்தைகள் இம்யூன் பவரே இல்ல யூரியா இல்லாம சாப்பிட்டாங்க பாருங்க ஆமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரைக்கும் ஆரோக்கியம் வயசான காலத்திலயும் நம்ம எல்லாம் பிறந்த கொஞ்ச நாள் யூரியா இல்லாம நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் பிறந்தேன் ஒரு பத்தாண்டு காலம் அந்த ரசாயன இது இல்லாமல் நான் உணவு உண்டிருப்பேன் அதற்கு பிறகு நாமும் அந்த ரசாயன மாசில் சிக்கொண்டு விட்டோம் இதை பத்தி யாரும் அரசியல்வாதிகளோ வியாபாரிகளோ யாருமே கவலைப்படல இந்த பாதிப்பு அவர்கள் குடும்பத்தையும் தான் பாதிக்கும் கண்டிப்பாக ஆனால் ஒரு நாள் விழிப்புணர்வு ஏற்படும் இதற்காக சமுதாயத்தில் ஒரு சிலர்கள் உழைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் எங்களை போன்றவர்கள் இதையெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து கண்டு கண்டெடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக கொடுக்கிறோம் விழிப்புணர்வு ஏற்படும் வருங்காலத்தில் இந்த நிலை கண்டிப்பாக மாறும் கண்டிப்பாக ரொம்ப நன்றி வணக்கம் உங்களுடைய அருமையான பதில்களுக்கும் மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி எல்லாம் சொன்னீங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்